tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Tunamshukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Tunashukuru Mungu kwa baraka na mema ambayo anazidi kutenda katika maisha yetu. Tuendelee kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuweka matumaini yetu kwa Kristo. Tunapomtumaini ya Mungu. Tunapomsadiki Mungu. Tunaomba tu Mungu aendelee kutenda katika maisha. Hakuna mahali pengine pa kukimbilia ila kwake Mwenyezi Mungu. Ila kwake Mwenyezi Mungu. Jumapili ya leo natumaini umeshiriki katika misa takatifu. Umesali pamoja na wenzako. Umepokea Ekaristi. Msikize maubiri. Wengine hata mmeenda kwenye jumuiya. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Jumapili ya leo tunaenda kupata somo kutoka injili ya Mathayo sura ya 26 tutasoma 47 hadi 50 50. Basi Yesu alipokuwa bado anasema nao Mara akaja Yuda mmoja wa wale kumi na wawili Pamoja naye walikuja watu wengi wenye mapanga na marungu ambao walitumwa na makuhani waku na wazee kwa watu Huyo aliyetaka kumsaliti Yesu alikuwa amekwisha kuwapa ishara akisema Yule nitakaye mbusu ndiye mkamateni Bas Yuda akamkaribia Yesu akamwambia shikamo mwalimu kisha akambusu Yesu akamwambia rafiki fanya ulichokuja kufanya Hapo wale watu wakaja wakamkamata Yesu wakamtia nguvuni Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Taifa lake Mwenyezi Mungu. Roho ya Yuda Iskarioti Roho ya Yuda Iskarioti Tumsifu Yesu Kristo Mtu ni roho Tunaangalia roho ya Yuda Iskarioti tumsifu Yesu Kristo.
tunaishi na wakina Yuda. Tunaishi na wakina Yuda. Nataka tuwajue wakina Yuda ni wakina nani kati yetu. wanatumia mbinu gani au wanaashiria sifa gani Yuda iskarioti Yuda iskario iskariotin Watatumia mbinu zote ili waweze kutekeleza maovu yao Yuda iskarioti hutumia mbinu zote ili kuweza kutekeleza maovu yao Yuda Iskarioti wako na sifa gani wako na tamaa ya pesa Wako na tamaa ya pesa Tuko na watu wengi tunaishi nao Wako na tamaa ya pesa Ukisoma injili ya Mathayo Isura 26 kuanzia 14 inasema kisha Yuda Iskarioti moja wa wale kumi na wawili akaenda kwa makuhani wakuu akawaambia mtanipa kitu gani kama nikimkabidhi Yesu kwenu wakamhesabia vipande 30 vya fedha na tangu wakati huo Yuda akawa anatafuta nafasi ya kumsaliti wako na tamaa ya pesa Mwehesabia pesa hata kutendea aina yote ya maovu ambayo unahitaji Watu wakina Yuda wengi wameka pesa mbele kimpa pesa hata atamsaliti mama yake ukimwekea chochote katika mkono wake yuko tayari kuuza mtu hawana hofu ya Mungu hata kidogo wao wanaongozwa na tamaa ya pesa na mali za ulimwengu. Kule kazini kwenye tunafanya kazi kwenye unafanya kazi utapata kwa sababu mtu anataka pesa. Anataka ile ofisi yako. Atakusema vibaya atajipendekeza kwa ukubwa ili wakutoe yeye ndio aingie pale kwa sababu 
anataka mali yuko tayari hata kutenda dhambi kwa sababu ya kuingiza fedha hao ni yuda iscariot wako tayari kutenda maovu yote aina yote ya mabaya bora tu mali iingie mikononi mwao bora tu mali ingie mikononi mwao tumsifu Yesu Kristo Bora tu mali ingie mikononi mwao Kwa hivyo tuatambue kwa tamaa yao ya fedha. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawatambua kwenye tamaa yao ya nini? Ya fedha. Tukisoma kwenye injili ya Mathayo sura ya kumi, tunaona kwanza mstari wa kwanza Yesu aliwaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu na kuponya magonjwa na maradhi yote Majina ya hao mitume kumi na wawili ni haya Wa kwanza ni Simoni aitwaye Petro na Andrea ndugu yake Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohane ndugu yake Filipo na Patolemayo Toma na Mathayo aliyekuwa mtoza ushuru Yakobo mwana wa Alfayo na Tadayo Simoni mkaanani na Yuda Iskaroti ambaye alimsaliti Yesu wakina Yuda Iskarioti tunaishi nao nao pia wanafanya huduma nao pia wanakuja kanisani kwa mambo ya Mungu wako tu mbele ila hali kuna karoo fulani ndani yao hapo sio kazuri kuna karofla ndani yao ambao ambako si kazuri tuko na watu kanisani wanakuja kanisa watafanya huduma wameshikilia uongozi wa kanisa Unafikiria ni wakristo wazuri wanajitokeza kufanya kazi ya Mungu? Lakini 
ni Yuda Iscariot. Yuda Iscariot. Wako kwenye uduma lakini kuna karoo fulani kako ndani yao kawivu fulani kako ndani yao ni watu wa ndani uko nao ni watu wako karibu wa ndani lakini jua kwamba atakufanya lolote yuko tayari kukufanya lolote Yuko tayari kukufanya lolote. Ndio utasikia mtu akisema nilimwamini kwa sababu gani? Si anafanya hata huduma. Si ni kiongozi wetu wa jumuiya wa kwaya wa kikundi cha sala. Kumbuka na karao fulani kama jificha ndani. Roka Yuda is karioti. Metelua vizuri na kristo. Amepoa mamulaka ya deliverance. Ya kufukuza mapepo. Ya kufukuza giza. Lakini kuna karoo fulani ndani yake mbako sio kazuri. Yuda Iscariote alikuwa mweka zina. Aliweka mfuko Aliweka fedha za huduma. Unapopata treasure mahali. Mara nyingi treasure anakuwa mtu wa karibu sana na chairman ili waweze kufanyia kazi kwa pamoja Sasa kumbe unapofanya kazi kwa pamoja na Yesu yeye anawaza 
jinsi ya kumaliza Yeye anawaza jinsi ya kufanya nini? Ya kumaliza. Kuna watu nafanya na kazi kwa karibu. Ukifikiria mnafanya kazi. Ndola. Wewe umejitokeza unafikiria mnafanya kazi kwa karibu vizuri na treasure wako sijui na nani wako kumbe anakuvizia anakupangia na kuvizia ana kupangia Tumsifu Yesu Kristo Roho ya Yuda Iskariot ya watu wanajua wanachokupangia lakini hata ukiwauliza wanakana wanajua ni yeye aliyekuripoti kwa mkubwa lakini ukimuuliza kweli ni wewe ndio uliambia mkubwa hivi na hivyo anakuambia aki ya Mungu si mimi wanakana na wanakana kabisa wanakana wanakana kabisa msemo simu ila hali anajua anachokupangia ama anacho alichokufanyia lakini ukimuuliza anakana tumsifu Yesu Kristo hmm. kisoma pia hii injili ya Mathayo sura 26 kuanzia mstari wa 20 nasema kulipokuwa jioni Yesu akakaa mezani pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili. Walipokuwa wakila, Yesu akasema, "Nawaambieni kweli, mmoja wenu atanisaliti." Wanafunzi wakahuzunika sana, wakaanza kuuliza mmoja mmoja, "Bwana, je, ni mimi?" Yesu akajibu, "Anayechovia mkate pamoja nami, katika bakuli ndiye atakaye nisaliti. Naam, mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yasemavyo. Lakini ole wake mtu yule atakaye msaliti mwana wa mtu. Ingalikuwa afadhali kwa mtu huyo kama hang, hangalizaliwa. Yuda ambaye ndiye aliyetaka kumsaliti akamuuliza mwalimu, "Je, 
ni mimi Yesu akamjibu wewe umesema Tumsifu Yesu Kristo hata Yuda ambaye tayari ashalipwa ambaye ashalipwa anauliza kama je ni mimi na anajua huo wanataka kujisafisha mbele ya watu waonekane watu wazuri lakini wanayo wanayotufanyia wanayo ni mabaya Wanataka kujionyesha mbele ya watu ni wazuri. Lakini wanayotufanyia ni mabaya, si mazuri. Na ukiwauliza hata kama umesikia fununu, umuulize, nasikia wewe ndio ulifanya hivi ama unapanga unanipangia hivi na hivi. Watakana. Hakuna siku watakubali. Hautajua wameandika barua mbaya kwa mkubwa wako. Hautajua wameandika kitu kibaya kwa mkubwa wako. Hautajua hautajua hatukiwauliza hawata kubali ingawaje ndio wao kusema Yesu amekaa na wanafunzi wake mezani Yaani ndio hao wako karibu na wewe. ndio wako karibu na wewe unafikiri unafanya kazi na watu wazuri kini wakina Judas Iscariote wako tu wanakusikiliza wanajua jinsi unavyotembea
wanajua mipango yako yote. Tumsifu Yesu Kristo. Wanajua mipango yako yote. Njoo mpango wenu wote. Na ni vibaya sana uko na mtu ambaye anajua mipango yako na ako na nia mbaya na wewe. uko na yeye lakini yeye ndiye atafanya nini atakusaliti uko na yeye na ni yeye atafanya nini ata kusaliti Tumsifu Yesu Kristo Wakina Yuda Iskarioti Roho ya Yuda Iskarioti hao watu wanaonyesha huwa wanaonyesha kwamba wanajali watu ya hali mita mazao wanajua watafaidikia hapo Mjaye wana hata watu wameanzisha orphanages naomba sijui za wazee sijui za za yatima ila unafikiria wako na nia ya kutunza watoto hao wazee kumbe nia yao ni kwamba watu waletee fedha waletee vitu wavitumie wavi tumie Kisoma injili ya Yohane sura ya 12 Kuanzia mstari wa kwanza nasema siku sita kabla ya siku kuu ya Pasaka Yesu alifika Bethania alikoishi Lazaro ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka wafu huko walimuandalia chakula cha jioni na ya Marta akawa anawatumikia Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokuwa mezani pamoja na Yesu basi Maria alichukua nusu lita ya marashi ya nardo safi ya dhamani kubwa akampaka Yesu miguu na kuipangusa kwa nywele zake nyumba yote ikajaa harufu ya marashi basi Yuda Iskarioti mmoja wa wale kumi na wawili ambaye ndiye atakaye msaliti Yesu akasema kwa nini marashi hayo hayakuuzwa kwa fedha dinari 
wakapewa maskini. Alisema hivyo si kwa kuwa alijali chochote juu ya maskini bali kwa sababu alikuwa mweka hazina na kwa kuwa alikuwa mwizi mara kwa mara aliiba kutoka katika hiyo hazina Tumsifu Yesu Kristo alikuwa mwizi lakini anaongea kana kwamba anaongeka na kwamba anajali watu unaweza tu msifu unaweza fikiria huyu ni mtu mzuri Unaweza ukafikiria huyu ni mtu mzuri ambaye anajali watu kumbe yeye anajua hizo fedha zikiuzwa zikiingia kwenye hazina na ni yeye ndiye anaweka atajilipa atakula hapo anajua atakula hapo Kwa hivyo roho ya Yuda Iskarioti nao amesema wanajifanya wanajali wanajifanya wanajali watu ila hali hawakuna kitu wanajali watu hata kidogo hamkuna kitu wanajali watu wao ni tamazao za kufaidika na, ku, na kuona jinzi watakavyo jirundikia mali
wataongea vizuri. Na watu wangapi wanakusanya vitu? Pasaka au Christmas? Na wanasema tunapeleka mahali fulani. Tunapeleka kwa nyumba ya yatima. Tunapeleka kwa nyumba ya wazee. Nenda kafuata uone walipeleka nini. Utashanga. Vingine wamepeleka kuwao. Wanapata misaada kutoka inje. Kwa jina la kusaidia maskini. Na kumbe wanajisaidia wenyewe. Wanasema tunaomba basaris. Tusomeshe watoto yatima. Wanasomeshe watoto wao. Na wenye wako. Na yatima wako huko. Kijijini hawa indi shule. wakuko kijijini hawaendi wapi shule ile hali misaada yao pesa zao za kusoma zilikuja au wanakupea kanusu wanakuambia mm. Mufadhili alisema ujijazie. Wapi? Kumbe pesa zako zimeiko kwenye mfuko ya watu. Kuna watu wanafaidika nazo. Ndio hawa Yuda Iscariot. Tumsifu Yesu Kristo. Roho ya Yuda Iskarioti wanatumia ishara. Wanatumia isha, ishara. huwa wamepeana ishara kwa watakao kufanya mambo mabaya. Nimesikia kwenye masomo amesema yule nitakaye mbusu ndiye mkamateni. Sasa wanaangalia tu nani watambusu. ili waweze kumkamata ili waweze kumkamata wakina yudes karutu wengi wanatumia ngishara naweza msikie mkoko watu kwa sherehe mahali tuna mtu mtoko kwa anakusalimia na kupea hug kumbe ashaambia mwenye ninaenda ku hug ama una uko mahali mtu anakuambia hebu tupige selfie tumepoteana kwa muda mrefu mshapiga hivi selfie anatumia dui ndio huyo sasa mumuone mmemjua ehe mtafuteni anakuja kupita hapa kwenu muone vile amevaa shati ya blue jacket kama teni
Mm. Wanatumia ishara. Kwa sababu gani hawataki wa make mistake? Wanataka wakishambulia wa, washambulie the right person ambaye wanataka. Nani wewe? Ni mimi. Kwa hivyo wanaona ni lazima tutoe ishara ili wanaokuja kumkamata wasikose na ishara zao kama wewe sio mtu wa maombi uwezo ukajua kwamba ni mbaya kubusu mtu kuhag mtu kusalimia mtu kupiga picha na mtu ya selfie mtu kukaribisha kwa lunch hata mwingine anakuambia tuende lunch tupitie mahali fulani ni kununulie kitu kumba na kumbe kwa hiyo duka kuna watu ama kwa hiyo hoteli kuna watu eh mlituona mwenye tulikuwa tumekaa na yeye lunch ndio huyo sasa kazi kwenu wanatumia ishara ambazo hazionyeshi vita yoyote hata uwezi mshuku hata hawezi mshuku utasema ah huyu mtu ni mtu mzuri hana maneno Huyu ni mtu mzuri ana maneno kumbe ishara ambazo ametumia ametumia ni za kukuchanganya lazima uwe mtu wa sala hapa Kristo alimtambua ni yeye ndio huongoza wenye wanakuja kukushambulia na anawaashiri anaonyesha ndio nyumba ndiyo gate mimi nimepita nyingine mkafanya cha cha tumepanga ndiyo hiyo gari yake ndio hiyo gari yake ndio hiyo nyumba yake ndio huyo mtoto wake wana kidnap mtoto mpeni ishara kwa hivyo wakina yuda iskaroti pia uo ani wao ndi waongoza yuda iskaroti 
wako na kawivu fulani hawasemi lakini ndani ya moyo wao kuna wivu wako na kawivu fulani hawatasema lakini ukweli ni kwamba wanasikia vibaya wako na kawivu fulani kuna wakina Judas karatu naishi nao wanashindwa kustahimili baraka ambazo wanapata wanapoona umebarikiwa yani hizo baraka zako zinawasumbua lakini hawata kuambia hata unazisumbukana unawaambia oh, nimejenga Oh nimenunua, oh nimepata plot, nina nini unawaumiza. Wanashindwa kustahimili baraka ambazo unapata. Ndio hapo wanaamua kukutafuta wewe. Ndio hapo wanaamua hawatalala. Wakusaliti. wanaamua Kwa hivyo baraka zako katika mikono huwachanganya baraka zako katika mikono huwachanganya huwavuruga Hawawezi kustahimili kuona wewe ukibarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina Yuda Iskariot kwa sababu ni watu wako wa karibu wanajua mahali pa kukupata. Wanajua movement zako. Wanajua saa fulani uko kanisani, saa fulani uko kwa practice saflani uko kazini saflani uko kwenye chama saflani uko nyumbani wanajua mahali pa kukupata wanajua ratiba zako Wanajua ratiba zako. Usicheze na mtu ambaye anajua programu yako. Anajua kesho utakuwa mahali fulani, saa fulani.
wanajua <coughs> tumsifu Yesu Kristo wanajua watakufanya lolote wakitaka kukutega watakutega Yuda Iskaroti alijua Yesu yuko wapi na hapo tu ndio aliwapeleka hakukosea akianza kutafuta aende kwa hii nyumba aende kwa lingine mume wako Yesu hapa alienda direct wakina Yuda Iskarioti hiyo roho wakiamua kutekeleza kitu watatekeleza hawarudi nyuma wakiamua kukutoa kazini watakutoa wakiamua kukutoa kazini watafanya nini watakutoa watakutoa tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo roho ya Yuda Iskaroti iko na kati yetu. Wako na ubinafs, they don't care. Bora ya amepata promotion, hataki kujua alikusema ali vibaya ili we ukotolewa ni akapewa hiyo nafasi, hataki kujua. Bora ameingiza fedha zake hajali mtu yeyote. Bora ameingiza pesa zake hajali mtu yeyote. Tumsifu Yesu Kristo hajali mtu yeyote. Iro ya Yuda Iskarioti imesema tuko nayo inatutesa imejaa wivu usaliti ubinafsi bora tu mimi nifaidike inafaa tupambane nayo
tutapambana naye kwa njia gani kuwa makini na watu ambao unaishi nao kuwa mtu wa sala sali kabisa ndio uwezo kuwatambua usipokuwa mtu wa sala sio rahisi kutambua kina yuda iskariot kati yetu ni roho ya mauaji watakuwa kina yuda iskariot watakuwa utazikwa hawajali chochote hata washtuki hata washtuki hawashtuki chochote hivyo sala sali kila wakati ndio tuweze kupambana na hiro ya Yuda Iscariot shirika katika misa takatifu mtolea ta Mungu sadaka omba rozari omba rozari mama bikira maria kupitia kwa mwombezi yake atakufunulia utamjua yuda wako hapo kazini ni nani utamjua kuwa makini sana kuna watu hawezi stahimili wewe ukibarikiwa. Hawezi stahimili watu wako wakipata kazi, wakipata ndoa. Kwa hivyo watakupiga vita. Kwa hivyo watakupiga vita. Tuombe Mungu atuondole roho ya Yuda Iscariot kati yetu ili tuishi vizuri tumtumikie tufanye kazi ya Mungu vizuri tumsifu Yesu Kristo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kushukuru kwa Jumapili ya leo na kwa yote ambayo umetenda na unaendelea kutenda katika maisha yetu. Kwa njia kipekee kwa Jumapili ya leo naomba Mungu ukatutumie nguvu zako za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye anaenda kutenda Roho Mtakatifu ambaye anafungua njia Roho Mtakatifu ambaye anatuondolea mabaya Roho Mtakatifu ambaye atutetea na kutupigania katika maisha ili hata wakina Yuda Iscariot wanapotutafuta watusaliti wasije wakatupata hata kidogo.
wasiju akatufikia hata kidogo Roho mtakatifu mtendaji Roho mtakatifu ambaye anafungua njia Roho mtakatifu ambaye atatuondolea ratiba zote mbaya ambazo zinapangwa juu ya maisha yetu na wakina Yuda Iskarioti tupe ujasiri wa sala wanao tusikilie wivu kwa sababu tumebarikiwa Mungu mwenyewe pambana tuna wao tunaendelea kuomba baraka katika mikono yetu baraka katika huduma ambazo tunafanya familia zetu miradi zetu chochote ambacho tunashika na mikono yetu Mungu kabariki mwenyewe tembea roho mtakatifu tembea ukitenda tembea ukiponyesha tembea ukifungulia njia kutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu nashukuru na na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake Mama Bikira Maria endelea tu kutuombea naenda kuwabariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante sana kunisikiliza Mungu azidi kuwabariki Mungu azidi kuwalinda kweli Mungu na atuondolee Roho ya Yuda Iskarioti kati yetu Muzidi kusali huu ni mwezi wa rozari. Usikose kusali rozari yako. Kwa jumuiya, kwenye familia atakule kazini. Atakanisani. Ni fadhaga ninawatakieni Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo.